సంచలన వ్యాఖ్యలకు చిరునామా కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఎవరు ఊహించని ప్రకటనలతో నిత్యం వార్తల్లో ఉంటారాయన తాజాగా ఇక తాను ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయబోనంటూ ప్రకటించేశారు నల్లగొండ పార్లమెంట్ స్థానంలో బరిలోకి దిగుతానంటూ బాంబు పేల్చారు ముఖ్యమంత్రి రేసులో ఉన్నట్లు పలుమార్లు చెప్పిన సిఎల్పి ఉపనేత ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి ఒక్కసారిగా నల్లగొండ ఎంపీ సీటుకి పోటీ చేస్తానన్న వ్యాఖ్యలు ఎందుకు చేసినట్టు ఆయన ప్రకటన వెనుక ఉన్న అంతరార్థమేంటి వివరాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం ఉమ్మడి నల్లగొండ జిల్లాలో మాస్ లీడర్ అంటే ఠక్కును గుర్తొచ్చే పేరు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఆయన ఏం చేసినా ఏం మాట్లాడినా మీడియాలో సంచలనమే స్వపక్షం విపక్షం అని తేడా లేకుండా ఎవరిపైనైనా విమర్శనాస్త్రాలు సంధించడంలో ఆయనకు ఆయనే సాటి టీపీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సీఎల్పీ నేత జానారెడ్డిలను కూడా ఆయన ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి మరి వాయిన్ చేస్తూ ఉంటారు అనంతరం మళ్లీ వారిని ఆలింగనం చేసుకుని తాను చెప్పిన మాట వారు వినేలా చేయగలరు కూడా ఆ మధ్య కోమటిరెడ్డి వాడి వేడి వ్యాఖ్యలెన్నో చేశారు టీపీసీసీ చీఫ్ గా ఉత్తమ్ ను అంగీకరించబోమని ఒకసారి అన్నారు రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జిగా కుంతి అనేటి పరిస్థితుల్లోనూ ఒప్పుకోబోమని ఓ ప్రకటన చేశారు ఆ తర్వాత వాళ్లని ఒప్పించి అందరూ చేతిలో చేయేసుకుని సభల్లో పాల్గొనేలా చేయడము కోమటిరెడ్డికే చెల్లింది ఇటీవల తన అనుచరుడైన బొడ్డుపల్లి శ్రీనివాస్ హత్యానంతరం భారీ స్థాయిలో సంస్మరణ సభ ఏర్పాటు చేశారు ఈ సభకు జాతీయ రాష్ట్ర ముఖ్య నేతలందరినీ రప్పించి తామంతా ఒకటేనని చాటి చెప్పారు కాంగ్రెస్ లో కొందరు ముఖ్య నేతల మధ్య చాలా కాలంగా రొసరొసలు కొనసాగుతున్న ఈ తరుణంలో అందరినీ ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావడం అనేది నల్లగొండ సభతోనే సాధ్యమైంది బొడ్డుపల్లి శ్రీనివాస్ హత్య కేసులో ఇప్పటి వరకు అధికార పార్టీ నేతల హస్తం ఉన్నట్లు ఎలాంటి ఆధారాలు లభించలేదు అయినా వారిపై పదే పదే ఆరోపణలు చేస్తూ కోమటిరెడ్డి పై చేయి సాధించినట్లేనని చెప్పొచ్చు ఇదే క్రమంలో వచ్చే ఎన్నికల్లో కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి నల్లగొండ ఎంపీగా పోటీ చేస్తారు ఎమ్మెల్యేగా హత్య గురైన బొడ్డుపల్లి శ్రీనివాస్ భార్య నల్లగొండ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ లక్ష్మిని బరిలోకి దింపుతారు అంటూ గత వారం రోజులుగా ఒక వార్త సోషల్ మీడియాలో కోడై కూస్తోంది కోమటిరెడ్డిని రాజకీయంగా ఇరకాటంలో పెట్టేందుకే ఈ ప్రచారం చేస్తున్నారని కొందరు అనుకుంటున్నారు దీనిపై వెంకటరెడ్డి సైతం తొలుత సీరియస్ గా స్పందించారు ఆ వార్తలన్నీ తప్పు నేను బతికి ఉన్నంత వరకు నల్లగొండ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచే పోటీ చేస్తా అంటూ సాక్షాత్తు కోమటిరెడ్డి తన పేరిట మీడియాకు ప్రకటన విడుదల చేశారు కట్ చేస్తే కేవలం మూడంటే మూడు రోజుల్లోనే మళ్లీ మాట మార్చేశారు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి వచ్చే ఎన్నికల్లో నల్లగొండ ఎంపీగా పోటీ చేసేందుకు తాను సిద్ధమని ప్రకటించి సంచలనం సృష్టించారు ఇటీవల మిర్యాలగూడ నియోజకవర్గ పరిధిలోని వేములపల్లి మండల కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయ ప్రారంభోత్సవంలో కోమటిరెడ్డి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నల్లగొండ మిర్యాలగూడ అసెంబ్లీ సీట్లను యువకులకు ఇచ్చేలా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి జానారెడ్డిలతో కలిసి నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పారు నల్లగొండ పార్లమెంట్ సీట్తో పాటు దాని పరిధిలోని ఏడు అసెంబ్లీ స్థానాలను కైవసం చేసుకుంటామని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు అధిష్టానం ఆశీస్సులు ప్రజల ఆదరాభిమానాలతో వచ్చే ఎన్నికల్లో నల్లగొండ పార్లమెంట్ స్థానం బరిలోకి దిగుతానంటూ ఆయన ప్రకటించారు అయితే కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ప్రకటనపై కూడా రకరకాల ప్రచారాలు సాగుతున్నాయి ప్రత్యర్థులను తికమక్ పెట్టాలన్న వ్యూహంతోనే ఆయన ప్రకటనలు చేశారని కొందరు చెవులు కోరుకుంటున్నారు ముందస్తు ప్రణాళికతోనే కోమటిరెడ్డి ఉన్నారట ఇటీవల నల్లగొండ సహా దేవరకొండ సూర్యాపేట మిర్యాలగూడ నియోజకవర్గాల్లో విస్తృతంగా పర్యటిస్తున్నారు ఏ మండల నియోజకవర్గ స్థాయి నాయకుడు పిలిచినా వెళుతున్నారు సభలు సమావేశాలు సహా మండల కాంగ్రెస్ కార్యాలయాల ప్రారంభోత్సవాల్లోనూ పాల్గొంటున్నారు ఆయనకు లభిస్తున్న ఆదరణ చూస్తే కోమటిరెడ్డి ఎంపీగా బరిలోకి దిగితే భారీ మెజారిటీతో గెలుపు ఖాయమని కొందరు అంచనా వేస్తున్నారు తనకు జిల్లా వ్యాప్తంగా సంబంధాలున్నాయని కోమటిరెడ్డి భావిస్తున్నారు దీనికి తోడు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి సోదరుడైన ఎమ్మెల్సీ రాజగోపాల్ రెడ్డి సైతం మునుగోడ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి పోటీ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు ఇదే విషయాన్ని పదే పదే రాష్ట్ర జాతీయ నేతల ముందు కూడా ఉంచారు అయితే సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీలకు అత్యంత ఆప్తుడైన పాల్వాయి గోవర్ధన్ రెడ్డి కుమార్తె పాల్వాయి శ్రవంతిని కాదని రాజగోపాల్ రెడ్డికి మునుగోడ్ టికెట్ దక్కడం అంత ఈజీ కాదంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే రాజగోపాల్ రెడ్డికి కూడా లైన్ క్లియర్ చేయొచ్చని వెంకటరెడ్డి భావిస్తున్నారు తన స్థానంలో రాజగోపాల్ రెడ్డిని అసెంబ్లీ బరిలోకి దింపితే గెలుపు కూడా సునాయాసం అవుతుందన్న యోచనలో కోమటిరెడ్డి ఉన్నారు
ఇప్పటికీ నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన నల్లగొండ సీటుని తమ్ముడు రాజగోపాల్ రెడ్డికి ఇచ్చేందుకు కోమటిరెడ్డి సుముఖంగా ఉన్నారు దీంతో నల్లగొండ ఎంపీ సీట్ సహా మొత్తం నల్లగొండ మిర్యాలగూడ సూర్యాపేట కోదాడ హుజూర్ నగర్ దేవర్కొండ నాగార్జున సాగర్ అసెంబ్లీ సీట్ల గెలుపులోనూ తనవంతు పాత్ర పోషించాలని కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి భావిస్తున్నారు మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి లాంటి వాళ్లను మట్టి కరిపించడం కూడా సులువవుతుందని కోమటిరెడ్డి చెబుతున్నారు నల్లగొండ ఎంపీ స్థానంలో పోటీ చేయడం ద్వారా టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలకు డిపాజిట్లు దక్కకుండా చేయాలని ఇందుకు అవసరమైన పట్టు పెంచుకోవడం కోసం అన్ని నియోజకవర్గాల్లో పర్యటించాలని కోమటిరెడ్డి వ్యూహరచన చేస్తున్నారట ఇదే సమయంలో రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ లోనూ పట్టు సాధించడం అనేది కోమటిరెడ్డి లక్ష్యాల్లో ప్రధానమైంది ఎంపీగా గెలుపొందితే ఢిల్లీలోనూ చక్రత్య పొచ్చని భావిస్తున్నారు అటు పార్టీ అధిష్టానంతోనూ ఇటు రాహుల్ గాంధీతోనూ కోమటిరెడ్డికి అంతగా సంబంధాలు లేవు ఎంపీగా గెలుపొంది అధిష్టానం వద్ద పట్టు సాధిస్తే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ లో కింగ్ మేకర్ కావచ్చన్న ఆలోచనతో కోమటిరెడ్డి ఉన్నారు వచ్చే ఎన్నికల్లో సీఎం అభ్యర్థిగా రేసు లో నిలవడం అంత సులువు కాదు కాబట్టి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయడం అనవసరం అన్నది వెంకటరెడ్డి తాజా ఆలోచన నల్లగొండ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో పోటీ చేసి తను గెలుపొందడం అదే స్థానం పరిధిలో ఉత్తమ్ జానారెడ్డి వంటి బలమైన నేతలు ఉన్నందున అన్ని అసెంబ్లీ స్థానాలను సులువుగా గెలిచే అవకాశం ఉండడంతో ఆ క్రెడిట్ కూడా తను కొట్టేయాలని కోమటిరెడ్డి భావిస్తున్నారట ఇదే జరిగితే సహజంగానే పార్టీ అధిష్టానం వద్ద మంచి మార్కులు పడతాయి అందుకే రాష్ట్ర స్థాయి నేతలైన ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి జానారెడ్డి దామోదర్ రెడ్డిలతో ఇటీవల కోమటిరెడ్డి ఈజీగా కలిసిపోతున్నారు అయితే కోమటిరెడ్డి ప్రస్తుత వ్యూహం వర్కౌట్ కావడం అంత ఈజీ కాదని కొందరంటున్నారు పెద్ద తలకాయలు ఉన్న ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోని కలహాల కాంగ్రెస్ లో ఇది సాధ్యమవుతుందా లేక ఎప్పట్లాగే తమ ట్రెండ్ అయిన ఆధిపత్య యుద్ధాలతో కాలక్షేపం చేస్తారా అని తెలియాలంటే మరికొంతకాలం వేచి చూడాల్సిందే